Olá pessoal, atendendo ao pedido de algumas pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Pit Defender Free Antivírus 2011. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e como sempre, nada foi alterado. Esta versão, ela vem habilitada a proteção do antivírus, do anti-phishing e atualização automática. As outras opções estão disponíveis apenas na versão paga do produto. Vamos atualizar a base de dados. Esta versão tem proteção em tempo real, como vocês podem verificar. Isto não acontecia, o que me parece, com a versão 2010 do software. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes quatro serviços aqui, aliás, três, pertencem ao Bitdefender. em torno de 12, aproximadamente 12 MB de memória RAM. Um consumo baixo para um antivírus. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esta barra de ferramentas foi instalada pelo Bitdefender. Este é o firewall do Windows. Este foi detectado pelo filtro de web do Bitdefender. Este é um RUG software. E que foi detectado também pelo filtro de web. Este também foi detectado pelo filtro de web. Este também foi detectado. Também foi detectado. Este é um RUG software, que é o que parece não foi detectado pelo Bitdefender. Este foi detectado pelo filtro de web.
eu acredito que seja um Rug Software. Este foi detectado pelo filtro de web. Este também, este, este link está fora do ar. Este também está fora do ar. E esse também foi detectado pelo filtro de web. Bem, como o Bitdefender, ele utilizou o filtro de web para detectar a maior parte destes links, eu vou fazer o download na minha máquina principal destes arquivos. Vou trazê-los para a máquina virtual e vamos ver se o mecanismo do antivírus os detecta. Vou dar uma pausa no vídeo agora e já retorno com esses arquivos. Olá pessoal, estou de volta. Fiz o, dos, o download dos arquivos que foram bloqueados pelo filtro de web, considerando a possibilidade de que estes arquivos, se fossem recebidos como anexos de e-mail, o filtro de web não os detectaria. Vamos verificar agora se o Bitdefender os detecta. Vou habilitar a proteção em tempo real. E vamos agora escanear esta pasta específica. Essa análise pode levar algum tempo, eu retorno ao final do processo com os resultados de análise desta pasta específica. Ao final do processo de análise da pasta, seis objetos infectados foram eliminados pelo Bitdefender. E dois itens não resolvidos. Sobraram estes. Vamos executá-los. Este é o Copycat. Este Rug, este já está instalado. Este eu acredito que também já se instalou anteriormente. Real GIF também está aqui.
Bem, vou agora fazer uma análise completa do computador com o Bitdefender e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final da verificação do Bitdefender foram encontradas sete ameaças. todas excluídas. Vamos mover esse spyware aqui detectado também para a quarentena. Ok, vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 17 objetos infectados. Trojan Zbot, Spyware Market Score, Trojan Zbot e, o, e um Adware Relevant Knowledge como chave de registro. Vamos removê-los todos. Como não existem itens nocivos neste momento presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Bem, vou agora fazer um escaneamento com o Super Anti Spyware e também com o Norton Power Eraser e já retorno ao final do processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Anti Spyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, vários arquivos suspeitos foram encontrados. Vou agora finalmente fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final do processo com os resultados. Bem, ao final do escaneamento com o Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Bitdefender Free Antivírus 2011. Como pontos positivos, temos de destacar o baixo consumo de memória RAM e a excelente capacidade de detecção de seu filtro de web. Como pontos negativos, o fato dele ter deixado passar alguns trojans, como o Zbot, por exemplo, e alguns RUG softwares. Portanto, precisa melhorar o seu módulo de heurística, para fazer frente a este tipo de ameaça. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!